Dans cette vidéo, je vous explique comment est-ce que vous pouvez trouver des produits. Et à la fin de cette vidéo, comment est-ce que vous pouvez gagner de l'argent avec et gros avantage chez Jevisu, ils n'ont pas changé leur interface depuis 2015 ou pratiquement pas. C'est plutôt agréable. Alors autre chose, je vous ai fait un compte démo de zéro pour que vous puissiez vraiment me suivre au pas à pas, notamment pour tous les réglages, que vous soyez bien configuré une fois pour toutes et que vous puissiez toucher votre argent. Alors on y va, c'est parti, on filme mon bureau, on passe en version tuto webcam. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous, clochette. Euh, première étape, suite. Alors, si vous êtes perdu, évidemment, le mieux ce serait de taper Jvisu France. Sinon, vous tapez tout simplement jvisu.fr et vous allez tomber sur cette page. Vous cliquez sur inscription à Jvisu France. Là-dessus, vous allez remplir ce que vous avez sous les yeux. Alors, c'est pas très compliqué, nom, prénom, adresse email. Évidemment, vous allez recevoir un email. Vous allez devoir cliquer dessus pour pouvoir faire valider votre compte Jvisu. Et puis, vous allez tomber sur ce tableau de bord, précisément exactement le même que le mien, puisque encore une fois, j'ai créé un compte démo pour que vous puissiez me suivre pas à pas. À gauche, qu'est-ce que vous avez Vous avez seller, ça veut dire vendeur, si vous avez des produits à vendre. Et puis, à droite, vous avez la partie affiliée, si vous avez plutôt préféré vendre le produit des autres, donc l'affiliation. Alors, Très vite, vous savez que si vous êtes sur Chrome, vous faites un clic droit et vous pouvez faire traduire en français hein, si vraiment vous préférez. Euh, voilà, vous pouvez le faire à tout moment et donc vous tombez sur la même chose, hein, vendeur et affilié. Vous allez cliquer sur mon compte et aller directement donc dans les réglages. On va faire tous les réglages pour que vous puissiez toucher l'argent le plus vite possible, configurer ce compte et qu'après on soit tranquille. Alors mon compte. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Configurer ce compte et qu'après on soit tranquille. Alors mon compte. Et première chose, donc ici, remplir les renseignements personnels, pas grand chose à faire là encore, un hein. nom, prénom, courriel, très important le téléphone, si vous ne le faites pas, ça vous sera demandé, donc euh, mettez-le. Ensuite, vous avez la protection des données, là on tombe dans le RGPD en bon français, euh, GDPR en anglais. En tous les cas, ici, vous devez remplir le formulaire. Alors, c'est pas très compliqué, c'est juste pour prouver en fait que vous allez travailler de manière éthique, si par exemple vous, vous stockez des adresses email pour proposer vos produits, donc pouvoir proposer effectivement une protection des données, vous allez être capable de protéger les données, vous allez être capable de fonctionner de manière éthique et tout ça, il faut le certifier auprès de Jivizou. C'est pour ça qu'il vous propose donc de remplir ce formulaire. Donc, vous cliquez là-dessus et vous tombez sur cette page. Alors, en anglais ou en français, encore une fois, hein, il vous suffit juste donc de faire traduire et ici de suivre les… Alors, je vous le laisse faire, vous, vous appuyez sur oui systématiquement, ça veut dire simplement que vous acceptez les termes et conditions que sont d'une manière générale le RGPD. Et si vous voulez en savoir plus avant d'appuyer précisément parce que vous voulez savoir exactement ce que vous faites, eh bien, vous tapez tout simplement RGPD c'est quoi sur Google et vous aurez toutes les réponses qui vont bien. Donc, une fois que vous avez validé à chaque fois tous les oui, eh bien, vous serez considéré comme étant quelqu'un qui travaille donc selon ce règlement qui est imposé à tous. Donc maintenant, on passe à l'information sur l'affilié. Alors, rien de particulier ici. Euh, information sur le fournisseur, si vous êtes vendeur de produits, là, c'est plutôt encore une fois la partie droite du tableau de bord, si vous vous rappelez bien. Et là, la partie gauche. Donc, si vous êtes vendeur, vous êtes fournisseur et c'est ici qu'il faudrait tout simplement remplir. Cela dit, je suppose que vous êtes affilié, donc pas de souci. Ici, par contre, il y a quelque chose d'important, c'est la configuration de Jivizu Pay. Alors, moi, c'est ce que j'ai mis, Jivizu Pay, mais vous avez d'autres services qui vous sont proposés. Qu'est-ce que c'est C'est simplement la manière dont vous allez être payé. Vous choisissez si vous êtes payé par Paypal, par, par virement bancaire, par Stripe, par ce que vous voulez. Je vous montre ça juste. Alors, vous pouvez éditer ça ici, hein, mais je vous montre ça juste sur le tableau de bord que, pour que vous ayez ce petit recul qui va bien. Voilà, c'est l'équivalent de ce que vous avez ici, donc le profil de paiement. Et en cliquant dessus, vous allez voir que vous allez tomber sur cette page qui vous propose ces différents moyens de paiement. Vous voyez que vous pouvez passer par Paypal si vous voulez, par BlueSnap, par Stripe, etc. Bref, personnellement, j'ai choisi Jivizu Pay, donc de passer tout simplement par des virements bancaires. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que c'est encore une fois des, des, des intermédiaires en moins. Hein. Pas de Paypal, pas de Stripe, c'est direct. Et donc, vraisemblablement, des frais en moins. Alors, il vous suffit de cliquer ici, configure. Vous allez voir qu'on vous demande si vous passez par euh, euh, par les virements bancaires, on vous demande quoi Nom, prénom, RIB. C'est aussi simple que ça, ça va pas plus loin. <rire> Donc, on revient sur ma petite page Jivizu Pay. Vous voyez, alors ça, c'est quoi Le seuil de distribution, ça veut dire que j'accepte d'être payé uniquement une fois que j'aurai plus de 50 dollars minimum. À chaque fois que j'ai plus de 50 dollars, ben, il globalise 50 dollars et il vous l'envoie. Alors, par quel moyen ben, Précisément, c'est ici que vous l'avez. Donc, la méthode de distribution qui est euh, le, le paiement donc Jivizu que j'ai choisi. Voilà, virement bancaire que vous pouvez retrouver ici même tout en bas. Voilà, c'est ici donc qu'on choisit la manière dont on veut être payé. Voilà, c'est tout simple. 
On revient un cran en arrière et cette fois-ci, on va s'intéresser donc aux informations fiscales, c'est-à-dire la TVA, tout simplement, hein, la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, il va falloir en fait spécifier, si c'est le cas, si vous n'êtes pas américain, spécifier que vous n'êtes pas un citoyen américain, que vous êtes ailleurs, en dehors des États-Unis, pour pouvoir bénéficier d'une réduction sur la TVA. Ce ne sera plus aux États-Unis que vous allez payer la TVA, mais bel et bien dans le pays où vous serez, ou en Europe, si vous êtes en Europe. Donc, ça, il faut le spécifier quand même à Givisu pour qu'il le sache. Ça veut dire qu'il va falloir remplir un formulaire particulier. En l'occurrence, vous cliquez donc sur « Éditer » et on va vous proposer différents formulaires. Alors, celui qui devrait en théorie correspondre à… Alors, ça dépend du statut de chacun, évidemment. Bon, si vous n'êtes pas une société, que vous êtes en nom propre, si vous êtes dans un pays européen, vraisemblablement, ça devrait être plutôt celui-ci, le W8BEN qu'il faut remplir. C'est très simple, hein, c'est nom, prénom, adresse, c'est que des choses que vous connaissez à remplir, mais il faut le faire voilà, pour être, encore une fois, en toute légalité. Par contre, si vous êtes plutôt une société, ce serait plutôt le W8BEN. E, hein, e pour entité, voilà, si vous êtes une entité. Alors, pour en savoir plus avant, encore une fois, de remplir tout ça, pour que vous sachiez exactement, moi, je ne suis pas un homme de loi, je ne suis pas accrédité pour vous donner des conseils juridiques, donc le mieux, ce serait que vous vous renseignez ou que vous vous renseignez tout simplement auprès de votre conseiller juridique. En tous les cas, vous tapez juste formulaire W8BEN, c'est quoi, pour en savoir un petit peu plus si vraiment vous voulez pousser votre investigation. Une fois que ça s'est fait, bah ça y est, vous avez rempli l'essentiel et vous êtes tranquille. Enfin, on est tranquille, on a tout réglé. Notre compte personnel et toutes les informations qu'on doit absolument y rentrer. Si jamais on veut utiliser Jvisu de la manière la plus pro qui soit. Bah Allons-y maintenant. Maintenant, on va chercher les produits. Ah bah C'est important quand même. On va chercher quels sont les produits et quels sont les produits que vous devriez prendre. Alors, trouver le bon produit. Alors Première chose, il va falloir choisir vos produits en fonction de votre crédibilité. Ah mais c'est important quand même, hein. il y a des points sur lesquels certainement vous avez une petite expertise ou en tous les cas un petit peu de notoriété ou vous êtes reconnu pour faire du bon boulot dans tel ou tel domaine. Bref, choisissez un secteur dans lequel vous êtes crédible sans avoir trop d'efforts à faire. Pour le coup, vous allez voir que du coup, ça va vous faciliter les ventes des produits que vous allez choisir. On va le faire ensemble, choisir quelques produits. On va commencer tout d'abord par aller ici dans la place de marché, product marketplace en anglais, place de marché en beau français. Et là, vous allez trouver alors tout un tas de produits déjà qui vous sont proposés. Hein. Clairement, voilà. Ici, vous avez des produits phares qu'ils ont envie de pousser très bien. Vous voyez qu'ici, vous avez des catégories. Alors là, tout simplement, vous allez pouvoir proposer des produits dans lesquels vous êtes encore une fois reconnu comme étant expert. Choisissez des bonnes catégories. Et puis, what's hot, ce qu'il y a en ce moment de nouveau, de chaud, d'accessible. De, de, voilà. bon, bref, tout ça, c'est la place des marchés. C'est une manière, effectivement, de choisir un produit. Cela dit, il y en a une autre, c'est d'appuyer ici sur « Brands » en anglais ou « Parcourir » en français. Et là, vous allez trouver en fait des « Top Sellers », les meilleures ventes, tout simplement. Ce qu'il y a de chaud, encore une fois, et on, voit, on retrouve un petit peu les, les mêmes choses, hein. euh, des produits donc qui sont… Et voilà, tous les produits, bref. Évidemment, alors en quelques mots peut-être, comment est-ce que ça fonctionne ces fiches Parce que vous voyez qu'en fonction de chaque produit, vous avez euh, ces fiches qui sont proposées. D'abord ici, vous avez la page de vente. Si vous cliquez dessus, vous allez voir la page de présentation du produit. Ensuite, vous avez euh, des avis qui sont donnés. Ici, c'est une nouveauté. Le nombre de ventes, c'est important. Hein Là, on a un, un produit qui, est, qui a un avis plutôt moyen moins. Mais bon, ça se vend quand même pas mal, 1068 ventes, voilà. Et euh, vous avez moyen aussi de voir aussi une revue complète de ce qu'est exactement le produit. Et vous pouvez même l'acheter d'ailleurs pour vous-même directement par ici. Donc, voilà comment fonctionnent ces fiches à cet endroit-là. Mais nous, on ne va pas se servir exactement de, de cette partie-là. On va aller un petit peu plus en profondeur. Je clique en arrière, deux clics en arrière pour revenir à jvisu.com qui nous met automatiquement sur notre dashboard. Et on va aller cette fois-ci dans les top sellers parce que c'est là que se trouvent évidemment les meilleures ventes. Et C'est d'ailleurs tout indiqué, tout est propre, c'est clair. Ça, ce sont les meilleures ventes du jour, les meilleures ventes hier et les 10 meilleures ventes également durant ces 7 derniers jours. Vous avez même les 30 derniers jours. Vous allez pouvoir choisir ici effectivement en fonction encore une fois de ce pour quoi vous êtes le plus crédible. Hein, vous allez pouvoir choisir des produits en fonction aussi de ce que votre audience serait à même d'apprécier. Alors, on va prendre un petit peu n'importe lequel, nous, pour voir et faire la démonstration. Appuyez sur le premier qui vient. On appuie sur donc « Affiliate Details », les détails d'affiliation. Et deux, trois indications vous sont données qui sont plutôt importantes. Je vais me mettre en français, voilà. Comme ça, tout le monde pourra suivre. Vous avez ici alors, le prix de vente qui est de 33 dollars. On vous dit qu'on vous donne quand même une, une affiliation, une commission d'affiliation de euh, 60%, ce qui est pas mal quand même. Hein. Et surtout, ça, c'est le principe, vous ne pouvez pas y déroger, c'est le principe de Jivizou. Il faut que vous demandiez au vendeur la permission de pouvoir promouvoir son produit, mais donc de toucher les commissions d'affiliation. Ça, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de lui envoyer par ce champ qui est prévu pour un petit mot très simple. 
Hop, voilà, en anglais, évidemment, c'est la langue internationale. Donc, euh, bonjour, j'aimerais promouvoir votre produit euh, auprès de ma liste email, de mon blog, de mon groupe Facebook. Alors, selon ce que vous avez, évidemment, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous avez en tous les cas, euh, ma chaîne YouTube euh, auprès de mon audience. Euh, donc, regards, cordialement, donc, et puis vous signez. Voilà, un truc tout simple comme ça, ça suffit. Si vous savez pas quoi mettre, vous recopiez, voilà, si vous connaissez pas l'anglais, recopiez ça. Mais simplement, vous mettez pas exactement la même chose parce que vous n'avez pas forcément exactement les mêmes supports, les mêmes médias, d'accord Donc, vous cliquez sur « J'ai lu ». Vous dites que vous n'êtes pas un robot et vous faites demander l'approbation. Vous cliquez sur ce bouton vert et il y a une sorte d'email qui va partir directement au vendeur et vous en aurez la réponse dès que ce sera fait. Et vous le saurez d'ailleurs par email, hein, tout simplement. On va vous envoyer un email et vous saurez que votre produit a été approuvé. Cela dit, vous pouvez les retrouver ici aussi d'ailleurs dans produits approuvés, dans affiliés. Donc vous cliquez dessus et vous allez euh, trouver. Alors moi j'ai fait une demande, me semble-t-il, sur un produit pour vous montrer. Voilà. Ici vous avez donc euh, le produit sur lequel j'ai fait une demande et vous voyez que vous avez ici le titre du produit. Alors vous allez me dire j'ai fait qu'un seul produit. Oui, mais il y a toutes les déclinaisons qui vont avec et vous voyez que là pour celui-ci il, il y a pratiquement une dizaine de déclinaisons. Hein. Donc là vous saurez grâce à ce menu en particulier que bah, votre demande d'approbation euh, s'est plutôt bien passée dans les produits approuvés. À partir de là, bah, vous allez pouvoir tout simplement obtenir les liens ici en cliquant sur le bouton vert. Si c'est celui que vous avez choisi par exemple, vous faites obtenir les liens et donc vous allez avoir évidemment votre lien personnel. C'est celui-ci qu'il faudra donc promouvoir. Cela dit, si vous voulez en savoir plus, ce que vous pouvez faire aussi évidemment, c'est d'appuyer tout simplement sur ce lien en particulier et là vous allez tomber sur eh ben, toujours la même chose, on est d'accord. Hein, et donc, vous aurez encore une fois le récapitulatif de euh, ce dont il s'agit très précisément et ce prix variera selon les périodes de promo, enfin voilà, tout, toutes ces choses-là qui sont importantes. Ici, vous pourrez revoir votre page de vente, la page de vente du, du produit pour aller un petit peu plus loin. Vous pourrez aussi réobtenir encore une fois le lien particulier, votre lien particulier. Donc, vous voyez que euh, c'est plutôt bien fait et c'est relativement simple. Il suffit juste de faire cette demande d'approbation juste avant. Ici, vous avez toutes les statistiques qui correspondent à votre produit. Hein, vous savez que là, par exemple, le taux de conversion 11,48, eh ben, ça fonctionne plutôt bien. C'est quand même un sacré, un sacré bon euh, taux de conversion pour un produit comme ça qui doit être hyper promu et hyper populaire. Le prix moyen vendu, les 50%, bref, taux de remboursement, a priori, pour l'instant, il euh, n'y en a pas. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans un produit qui est solide et ces quelques chiffres doivent vous aider à choisir aussi les produits et oui ou non, savoir lesquels promouvoir. Ben justement, toutes ces déclinaisons, c'est ça qui est intéressant parce que vous avez possibilité de gagner beaucoup plus d'argent avec ces différentes formules qui vous sont proposées. Pour faire simple, en gros, il y en a trois. La première, c'est celle qu'on vient de voir. Vous êtes un simple affilié et vous vendez le produit. Ça, vous, tout le monde connaît, mais les deux suivantes, peut-être un petit peu moins. Donc jusqu'ici les choses sont claires, vous vous placez en tant qu'affilié, vous prenez un produit que vous allez vendre à la place du vendeur et pour vous remercier, il va vous donner une commission de l'affiliation simple et classique. Maintenant, vous pouvez faire monter effectivement d'un petit cran supplémentaire et chercher à tout simplement acheter la licence commerciale du logiciel par exemple que vous auriez en tête. Et là, si vous avez les droits commerciaux, ça peut changer les choses parce que, alors par exemple, si vous achetez un logiciel qui fait de la musique et que vous créez une musique grâce au logiciel, bah vous allez avoir le droit de revendre cette musique que vous aurez créée grâce au logiciel à tout un tas de clients. Donc, vous achetez la licence commerciale, le droit d'exploitation finalement de ce logiciel. Et vous allez les reconnaître notamment en allant sur les pages de vente et en allant voir souvent, c'est marqué licence commerciale. Donc là, par exemple, vous cliquez sur Prime Stock Pro, vous allez vous retrouver ici, vous allez voir la page de vente donc et sur la page de vente, eh bien, vous allez voir que tout en bas, et je vais me mettre en français d'ailleurs voilà pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, traduire en français, ok, vous allez voir que tout en bas, il y a marqué licence. Voilà, obtenez la licence Premium Pro hein, pour les nouveaux clients, droits commerciaux, voilà, c'est important. Vous pouvez utiliser les stocks dans le projet du client. Là, en l'occurrence, c'est des stocks d'images. C'est pour ça qu'il parle de stocks. Gérer des campagnes pour des clients en illimité dans votre tableau de bord. Hein, vous êtes propriétaire du tableau de bord dans lequel vous allez travailler et donc bah, les charger, c'est-à-dire les faire payer de manière euh, soit en une fois, soit en manière récurrente, donc mensuellement. Donc voilà les, les droits commerciaux que vous pouvez avoir. Alors, évidemment, tout de suite, c'est un petit peu plus cher qu'un simple produit que vous achetez en affiliation. Mais encore une fois, si vous voulez travailler, alors après vous allez me dire ouais mais on fait quoi Eh ben si vous achetez une, un logiciel en particulier, vous pouvez très bien, grâce à son utilisation, partir après sur 5 euroscom et puis proposer des microservices. Voilà, des microservices à tous ceux qui voudront euh, bah, tout simplement acheter les produits que vous allez pouvoir fabriquer grâce à ce type de logiciel qui est à vendre sur Jevisu. On revient sur le tableau de mon produit approuvé, donc version affiliée, version licence commerciale et version aussi, ici vous le voyez, donc on marque quoi 200 
comptes, 100 comptes, 50 comptes. Voilà, c'est là, 50 comptes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben Là, ça veut dire simplement que vous allez pouvoir carrément acheter le logiciel. C'est-à-dire qu'il devient à vous, alors pas, euh, pas non plus avec des comptes à l'infini, puisque vous voyez que vous achetez en fait 20, 150 comptes, voilà. Un nombre de logiciels particuliers que vous allez pouvoir revendre après, ce qu'on appelle en marque blanche, comme si vous étiez le fabricant. Exactement pareil, vous aurez les mêmes droits. Alors, comment est-ce que vous reconnaissez ce type de… Évidemment, c'est un petit peu plus cher, on est d'accord, mais comment est-ce que vous reconnaissez ce type de logiciel ben Là encore, il faut aller voir sur la page de vente un petit peu ce qui s'y passe. Là, vous voyez qu'on a 147, ça monte un petit peu effectivement, mais ça paraît juste logique. Alors, la page de vente, et on va aller voir tout en bas, toujours pareil dans la pricing table, dans la, dans la table de prix. Ce qui nous dit, c'est que là, vous pouvez acheter effectivement 25 licences. Sans, vous pouvez vendre ça à 200 clients et vous vendrez le logiciel comme si vous étiez encore une fois. Ce sont des licences de compte, donc chaque client aura accès aux fonctionnalités. Vous aurez juste à créer à vos clients un compte, c'est simple, vous mettez leur adresse email avec un mot de passe. Et vous pouvez créer donc 200 comptes pour vos clients à partir d'un tableau de bord très simple hein, que vous avez à disposition. Vous pouvez le revendre jusqu'à donc 200 fois pour cette licence en particulier. Donc voilà le principe de euh, la marque blanche, donc pouvoir acheter un logiciel et le revendre à des clients potentiels au euh, nombre de fois que vous voulez en fonction du nombre de licences que vous achetez. Et évidemment, vous vous en doutez, vous aurez le droit de faire aussi le prix que vous voulez, le revendre au prix que vous voulez, en faire tout le marketing à votre manière. Donc vous voyez qu'il y a Évidemment, beaucoup d'avantages aussi à acheter des logiciels et pouvoir les revendre comme ça en marque blanche. <rire> et si vous cherchez à créer votre business en ligne en partant de zéro, je vous ai mis là-dessous ou en premier lien de description une formation offerte. <rire> tout de suite, et bien, si tu cliques.